，你今夜为何如此沉定啊？莫不是嫌弃我白天写给长帝的情信太过肉麻之过？嗯，哎，你就别生气了嘛。莫少乃何许人言啊？万花丛中过，片叶不沾身。不过就是一封略出格的情信。何至于就惊得你一路无话呀、啊？莫少，你莫不是见此良辰佳业、遇人双全的景象，想起了一些往事而伤情、啊？<笑>这书上说，月令花呢，要等到虚实墨客开花，我们大概还要等个一时片刻才行。不急。月令花开了，好美啊！月令花全都开花了。这就是月令花呀，开的真美。莫少，两百多年了，你一直都没有忘记他。这样算来，安拉热也算没白活。你看，就像这月令花一样，我们都觉得它很美。之所以他那么的瞩目呢，是因为他是夜空中唯一的色彩。我们的眼睛只能看得到他，所以就会觉得他最美。你还知道什么？其实你心里一直都有他，两百多年都没有放下。你主动把其他东西都尘封，他在你心里更加清晰，更加深刻。你也更痛苦。其实呢，除他以外还有很多人合适。有时候我们之所以会如此执念太深，不是不明白，只是不愿意明白而已。只将一个人放进记忆中，有何不妥？其他人，有值得我特别注意的必要吗？你这样执着专一，着实难得。倒也不是说你有什么不妥，只不过与其这么痛苦的将它放在心中呢，我我什么时候痛苦了？你如果不痛苦的话，那你为何不将自己换回来呢？今夜又反常的没怎么跟我说话。其实我最明白这种痛苦的感觉，这不单单是一般的痛苦，还带着一些甜蜜，这才是最摧折人心的。所以，万不可数视无睹。这种痛，直入心间最要命。我觉得你不太明白。敢痛就敢认，男子汉大丈夫，做什么这样计较？你说了这么多，可是你说错了。我喜欢的人可不是什么阿兰惹。该不会是我说中了你的心思，你现在恼羞成怒，不敢承认了吧？如果我恼羞成怒，那你这么说出来，我岂不是更不能承认？好吧，那你说说你喜欢的那个人是谁？他是怎么样的？呃，我倒不是说是阿兰惹啊，我只不过是关心关心你罢了。很漂亮。长大了会更漂亮，性格也好，也很能干，哪方面都很能干。总之哪里都很好，我挑的，自然哪里都很好。哎，长相好，性格好，又能干。
，怪不得阿兰惹年纪轻轻，便魂归离恨天。有句老话说得好，叫天妒红颜。这等人，早早被老天收了，实在怨不得。其实呢，我以前，应该也很深很深的喜欢过一个人。我虽不记得他什么样子了，但就是有那种感觉，我应该很爱他，但是却从来都没有得到过回应。可能他现在也在后悔，没有早点珍惜罢了。嗯，我觉得他应该是一个很高傲的人，不然，为什么我每次想起这些事，我都会心碎？嗯、好了，花也都谢了，我们该回去了，走吧。泽大人，你为什么要骗我？我从来没有说自己是你师傅。那，方才同我聊天的人也是你。可如何是好啊？我居然还认错人了！哎呦，我居然同西泽说了那么多话，我没有说不得当的吧？哎，糟了，我居然踢了那么多局阿兰惹，他该不会发现我不是阿兰惹了吧？哎呦，哎呦，罢了罢了罢了，反正都已经这么晚了，大家肯定早就已经歇息了。莫少肯定也已经入睡了，难得今天清点不来叨扰，我要好好睡一觉，明天再去找莫少好了